NemID, nødløgn og velfærdsturisme. Nu zoomer vi ind på nogle af de ord, som vi hver dag bombarderes med, og som indeholder mere eller mindre skjulte budskaber. Tag for eksempel fremlæggelsen af beskæftigelsesreformen forleden. Det skal altså være slut med aktivering, der ikke har et klart formål. Slut med alt det her med pipfuglekurser. Pipfuglekurser lyder udenbart meget fjollet. Og det er præcis det budskab, regeringen gerne vil sende, at det nu afskaffer noget, som er helt kukuk. Tidligere på ugen kom det frem, at se og høres tysk tyskilde også havde adgang til de kendtes nem ID. Vent lige et øjeblik. Nem ID. Ja, det er besværligt. Det kræver jo, at du har det der kort hos dig hele tiden. Så synes jeg, det bliver mere besværligt. Ja, som det fremgår aftensjordets rundspørg på strået i København forleden, så er det ikke alle, der hopper på det lille retoriske træk. Men det vil måske heller ikke helt køre med svær ID. Faktisk er den offentlige debat fyldt med farvede ord, der enten skal vække vores begejstring eller vores gro. Udkants Danmark. Velfærdsturisme. Langtidsledig. Grænskontrol. Uddannelsesløft. Vi bombarderes konstant med værdilade ord. Både negative. Ældrebyrden. Ældrebyrden, sagde du virkelig det? Og mere positivt klingende. Det grå guld og... Og trækket bruges flittigt af politikerne. Tag nu diskussionen om barsel til mænd. Det synes regeringen først var en god idé at kalde det det. Og indføre øremærket barsel. Men så ændrede regeringen kurs. Og det samme gjorde navnet. Der er en risiko for, at hvis vi indfører en øremærket barsel, eller som du sagde, en tvunget barsel... Vi har valgt den anden vej, øh, en, en tvang. Smart. Nu er man imod, og så giver man det et negativt navn. Tvungen barsel, det lyder ikke særlig godt. Og ordspindet, det smitter åbenbart af på journalisterne. Der bliver øjensynligt ingen tvungen barsel til mænd. Ikke nogen som helst tvang. I sidste uge fik vi endnu en lektion i ordspillets kunst. Er dagens ord øh, nødløgn? Ja, embedsmændene i Justitsministeriet stak Folketinget en løgn, men skal man tro tjenestemandsundersøgelsen, så var det en nødløgn. Og det er jo unægtigt lettere at tilgive en nødløgner end en, der bare lyver. Det er er slut for i dag, og send os gerne tips til påstande og løgne, du gerne vil have, vi tjekker. Alle har ret til deres egen holdning, men ikke til deres egen fakta. Tak for nu, og på gensyn i næste uge.